Le pasteur Jonas Jedidia vous écoute. Voici la nouvelle tranche d'émission sur votre chaîne YouTube, Jonas Nkoutoum, pas la chaîne officielle. Le pasteur Jonas Jedidia vous écoute est un temps d'échange entre l'homme de Dieu et les internautes. Posez toutes les questions possibles en toute responsabilité sur le témoignage du pasteur Jonas Jedidia et en rapport avec la parole de Dieu. Cette tranche d'émission sera essentiellement consacrée aux questions des internautes. Des questions déjà posées dans différents numéros de Va et Dealer seront passées en revue. À cœur ouvert et dans toute humilité, le pasteur Jonas Siedidia est à votre disposition. Abonnez-vous massivement et restez branchés sur la chaîne YouTube Jonas Nkoutoum par la chaîne officielle. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Et à Mahomet, la révélation du Coran, c'est l'ange mmh. Gabriel. Mmh. Ce Gabriel-là, ce n'est pas un envoyé de Dieu, non. Mmh. Donc ça n'a rien à voir avec Dieu. Voilà. Alors il y a une question ici, il a trois questions. Mmh. Donc... Euh donc, le, il s'appelle euh, Vincel de la Côte d'Ivoire. Alors, il nous pose trois questions. Il vous pose trois questions qui sont vraiment pertinentes. Il a dit, euh, pourquoi sommes-nous autant importants pour le Seigneur Jésus? Quel est l'intérêt qu'il y a à gagner ou euh, à vouloir nous sauver absolument jusqu'à même avoir mal quand nous nous éloignons de lui bon mm. mon frère est-ce que c'est à sa cadre avec le témoignage et la deuxième question là je vois que ça cadre avec euh, le témoignage, avec le témoignage je ouais. la deuxième question qui est pour pourquoi les satanistes les occultistes le sorcier sont plus spirituels que le chrétien oui c'est très simple parce que ils se mm. sont habitués à Dieu les les chrétiens, le chrétien font des choses, ils s'habituent à Dieu. Et mmh. le satanisme, donc la sorcellerie, ce sont des choses qui se, ce sont des choses qui se font dans la dimension spirituelle. Mmh. Or, même pour servir Dieu, on ne sert pas Dieu dans la dimension d'enfant. Mmh. Pour servir Dieu, il faut aller à la dimension de fils. Or, que un, un enfant, c'est en fait euh, un enfant. Et un fils, c'est différent. Mmh. Oui. Beaucoup de, beaucoup de chrétiens sont beaucoup plus des enfants. Mmh. Mais il y a ceux-là qui sont devenus des fils. Et en tant que fils, ils, ex, ils opèrent dans la dimension spirituelle. Or, la spiritualité, c'est quelque chose qui est basé sur les sérieux. Mmh. Oui. Même dans le monde de ténèbres, le, le, les agents de ténèbres savent mmh. que moindre erreur il y a des sanctions mmh. dans la dimension spirituelle. Mmh. Même aujourd'hui, quand on est chrétien, on est enfant de Dieu, on monte de dimension, on arrive quand même à accéder à la spiritualité. Donc, on comprend très bien que il y a certaines choses mmh. euh, avec lesquelles on ne peut pas s'amuser. Mais lorsque on est un chrétien, on se limite à être enfant de Dieu. On est encore charnel. Mmh. Oui il y a des enfants des dieux mais qui sont charnels et par rapport à cette dimension charnelle ils ne parviennent pas à mettre le sérieux dans ce qu'ils font mmh. mais les agents de ténèbres ils savent que moindre erreur il y a des conséquences mmh. et c'est par, 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 par cela ils deviennent très sérieux lorsqu'ils s'approchent lorsqu'ils entrent ou descendent sur le terrain de la spiritualité donc c'est le manque de sérieux le manque de sérieux oui alors, euh, pasteur, je pense que vous pouvez répondre le numéro pour les appels. Ceux qui veulent euh, passer en direct et poser leurs questions, euh, vous pouvez répondre le numéro, pasteur. Oui, c'est le plus 243. Mmh. Plus 243, euh, 97, 63, 44, mmh. 094. Plus 243, mmh. euh, 97 63 44 094. Et à ce numéro voilà, Il y a déjà un appel. Voilà. Oui. 
Oui. Allô Bonjour. Merci. Mmh. Allô Allô Et c'est un peu dossé la voix. Elle est partie. Ah ok, oui. ça va, ça va. Ok. Oui. Oui, vous m'entendez oui, oui, sans problème. Ok. Oui. Voilà, déjà je voulais vous remercier pour l'homme merveilleux que vous êtes, le sacré. Wow, je pense que... Vous ah, ok. Ah, là, maintenant, okay. ça passe. Voilà. Vous avez dit que lors de votre délivrance, euh, après votre délivrance, vous avez eu à vous rendre auprès de votre... pour euh, retirer tout ce qui est fétiche et toutes vos histoires que vous aviez déposées dans la maison familiale. Et après avoir retiré tous ces fétiches-là avec votre famille, vous avez observé une grande délivrance au sein de vos frères et de vos sœurs, malgré que vous n'avez jamais... Allô Donc soyez un peu plus clair pour ce passage-là. Parce que si vous n'avez pas fait de sacrifice sur votre famille, comment ça se fait qu'ils étaient bloqués Et la deuxième question, c'est si nous, personnellement, on a à vivre ces choses-là dans notre famille, qu'il y a une personne qui utilise le fétiche et, le, et la magie, comment on fait pour ne pas subir cette influence-là Je ne sais pas si ma question est un peu claire. Oui, ma soeur. On a bien compris. On a bien compris votre et question. Vous pouvez nous rappeler votre nom c'est Diane, j'ai 33 ans, je l'appelle depuis la France. Ok, merci Diane. Donc, c'est la sœur Diane, depuis la France. Euh, voilà. D'accord, vous pouvez couper, comme ça on peut répondre en direct. Merci beaucoup. Merci Diane. Ok. Bisous, frère Bisous. <rire> voilà, alors... Euh, euh, je, la question est bien posée de la sœur Diane. Mmh, mmh. Donc, elle a dit que vous, dans votre témoignage, vous, oui. vous n'avez pas fait euh, des sacrifices dans votre famille. Mmh. Mais euh, à un moment donné, vous avez dit que votre famille était bloquée. Et elle veut savoir comment se fait-il que mm, vous n'avez pas fait de sacrifice, mais votre famille était bloquée. D'accord. Donc, euh, d'abord, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que moi... Mmh. Euh, j'étais devenu agent de ténèbres non pas par ma volonté mmh. bon on peut euh, comme vous avez déjà annoncé la question oui. on peut répondre d'abord à un autre, il s'agit d'un frère bien, c'est Jean Kassonga euh, qui est à Kinshasa voilà oui frère Jean, allô Allô Allô, frère Jean Frère Jean Bonjour. Ça va par la grâce de Dieu. Salut papa, bonjour, papa, bonjour, quoi. 
Ok, nous allons bien. Ok. C'est noté. Ok. Alors euh, là, euh, pasteur, on peut ré vous pouvez répondre, répondre d'abord oui. à la sœur Diane. La sœur Diane, oui. Oui, je disais par rapport à la sœur Diane, donc il y a une autre question, qui, il y a une autre personne qui est en ligne. Ça vient de l'Angleterre. Oui. Oui, allô Allô, bonjour, pasteur. Bonjour. C'est le frère français de l'homme, le rappel de Ah, ok, 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 ok. <rire> Comment allez-vous aujourd'hui Bon, ça va, le Seigneur fait grâce. <rire> C'est merveilleux de vous voir aujourd'hui en bonne forme, vraiment Dieu soit loué. Amen, amen. Bon, papa. Oui. Avec, avec tout le respect, bien sûr, j'ai regardé le 50 et 49. 50. Oui. Vous vous tendez la démarche pendant cette période de vache mec que vous avez traversé à la région de la délivrance. Oui. Vous êtes arrivé là où était le ministère combat du combat spirituel là-bas, c'est pas Alikasi à Lumbashi. Alikasi. Alikasi. Avec toute l'expérience que vous avez passée, avant que vous ayez oh, les gens vous ont témoigné de l'amour, ça c'est beau. Et puis, secondo, vous êtes resté six mois. Ça veut dire, dans le témoignage, vous dites qu'il y a eu un moment, euh, vous avez pris des vous avez pris la décision de cracher le morceau. Oui. Parce que Jésus dit dans la parole que Jésus que c'était le chemin, la vie et la vérité. Oui. Donc c'est un processus. Vous voulez commencer à le processus, vous dire la vérité. Mais il y a eu comme euh, des gens comme ça, dans ce milieu, bien sûr. À, à l'heure du moment des bourrins, mais il y a des gens comme ça qui, euh, qui, qui vous ont barré le chemin finalement. Et dans, dans le speech, vous dites que euh, ces gens-là avaient peur parce que euh, tu les tu, 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 finalement. Là, ce moment-ci, je comprends très bien, vous n'avez pas encore découvert les âmes, les âmes totalement. Euh, donc vous voulez maintenant cracher le monstre pour se débarrasser. Mais il y a des gens comme ça qui vous ont bloqué, euh, ils vous ont influencé, ils ont tout le monde fait fouiller. Bon, moi je pense que ces gens-là disent existent. Et non pas plus que moi qu'à vous. Et tu, vous, vous êtes très courageux. Vous avez vraiment donné le corps à Jésus-Christ à 100%. La mort, vous avez expérimenté la mort. Quelqu'un était déjà de l'autre côté, vous êtes encore revenu. Vous n'avez rien à tirer. Vous faites plutôt de la volonté de Jésus-Christ. La vie, la lumière, la vérité. Oui. Parce qu'il n'y a pas. Moi, je pense pas que des gens, ils ont aussi repoussé. Beaucoup de gens qui sont venus chez la délivrance aussi. Comme vous aussi. Et ça constitue le coquisme. Moi, je ne suis pas contre la vérité. À tout la vie, je me dis, je dis, je me dis, je veux te croire parmi les nouveaux. Ils sont partout. Là, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de nous dénoncer Comme ça, les gens qui vont vivre mieux pour permettre des gens qui veulent venir à Jésus-Christ, qu'ils viennent en vérité, parce que je pense quoi que vous ne voudrez pas la seule personne qui a été refoutée. Voilà, c'est ça ma question. C'est pas pour qui de le dénoncer Ok, c'est bien compris. Euh, il il s'appelle encore comment C'est le frère parfait. Merci, frère parfait, merci. Oui, je vous vois très bien. Je suis dans mon écran, je vous vois 5 sur 5. Merci, je suis très content. Merci. Ok. Là, on prend un autre appel venant du Gabon. Hmm. Oui. Bonjour à toute l'équipe, grâce chez vous. Merci, Merci. bonjour. Je suis le pasteur Ndindi de Libreville au Gabon. Le pasteur J'ai suivi quelques numéros de Vaille Dealer. Oui. Euh, 
J'ai suivi quelques numéros de Vaille Dealer. Pendant ces numéros, le pasteur Jonas partageait par exemple l'histoire de le, quand les catcheurs passent. Et certains sorciers avaient la possibilité de pouvoir voler les enfants de, de certaines femmes qui étaient là. La deuxième chose, c'est qu'il a aussi parlé de, de la sorcellerie, en fait, du serpent. Et donc je voudrais savoir si quelqu'un se retrouve dans une situation où elle voit fréquemment les, les serpents dans son rêve et que la personne aussi a un problème d'enfantement, comment faire pour sortir de cette situation Ok. Donc euh, la question concerne d'abord euh, le catcheur qui font donc ils sont en train de passer sur la route et qui parviennent oui. à, à voler les enfants. Oui. Et de deux, si une personne voyait dans ses rêves le serpent, et, il a un problème et la personne a un problème de maternité, oui. alors comment faire pour sortir de là oui. Comment vaincre l'esprit du serpent ah, Comment vaincre l'esprit du serpent oui. D'accord. C'est bien noté D'accord, on va répondre. On prend euh, Marie-Madeleine. Allô Oui. Allô, bonjour, pasteur de Massa. Bonjour, ma soeur. Bonjour, Fadébu. Bonjour, ma soeur, bonjour. Oh, je m'appelle euh, Marie-Madeleine, je vous appelle la partie du Canada. Oui. Oui. J'ai une question, hein. je voudrais savoir si, comment, comment connaître si quelqu'un a des pédéries ou bien euh, un ami, un ami qui est dans la sorcellerie, même les enfants, comment connaître que cette personne est dans la sorcellerie et dans la sorcellerie, si vous pouvez nous donner les signes qui prouvent que la personne est dans la sorcellerie, parce que nous voyons parfois les gens qui... Ils sont dans l'intercession, Merci. Et aussi, euh, j'ai une autre question. Euh, comment se fait-il que, euh, quand on se dit qu'on est enfant de Dieu, et on dort, on voit un sorcier ou bien quelqu'un qui vous connaissez qu'il est occultiste, et puis il, il vous impose des choses pendant les rêves, et puis euh, vous obéissez à ça. Comment échapper à des choses comme ça Donc, on a le dessus sur vous quand vous dormez dans les songes. Mais en réalité, comme ça, ces gens-là ne peuvent rien en dire. You know? Mais quand vous dormez, on vous impose des choses. Et faites ceci, faites cela. Et puis, dans les songes-là, vous obéissez. Vous vous soumettez à ce que ces gens-là disent. Alors, comment échapper à ça en tant qu'enfant de Dieu On peut prier, on fait même des jeunes de prière. Mais quand on dort, on voit toujours les mêmes histoires. Là, c'est répété toujours. Comment échapper à ça Merci, Pasteur Jonas. Soyez bénis. Alors, je pense qu'on peut répondre à ces questions. Mm -hmm. Et avant de poursuivre avec, euh, avec les appels. Il hein? y, a, y a déjà <rire> quelqu'un qui appelle du Cameroun. Oui. Allô? Oui. Allô? 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 Oui, allô. Allô, nous vous écoutons, ma soeur. Bonjour, bonjour. Bonjour, Oui, je suis la femme du signe depuis le Cameroun, depuis un peu. Ok. Ok. 
Oui, papa, je vais vous parler d'un phénomène bizarre qui se passe dans ma famille depuis des années. Elle peut être. Elle peut être. Ok. Oui, papa. Dans ma famille, euh, j'ai une tante. J'ai une tante qui fait, je vais vous parler, je vous donne français, c'est le moment dans les mariés. Comment La tante fait quoi La tante fait quoi Oui. Elle est un soulage dans les mariés, dans les mariés de la maison. Ah, oh, ok. Alors, elle quitte de chasse, elle n'est pas de ce qu'on voit, elle est toujours dans la grande maison familiale. Allô Allô, sœur Augustine Oui, papa. Alors, vous dites que votre tante se soulage dans les marmites Oui. Ok. Elle, elle a construit une grosse maison, papa. Elle a construit une grosse maison. 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 Ah ok, donc lorsqu'elle se soulage, vous tous, vous êtes, euh, vous voyez qu'elle se soulage dans le marmite, et le marmite que vous, vous utilisez aussi. Non, 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 Ok, merci, Sœur Augustine, c'est bien compris. Ok. Merci, papa. D'accord. Merci, papa, je Merci, merci. Merci, papa, je dis, soyez béni. Amen. Content de vous écouter. Merci. D'accord, soyez bénis. Merci, papa. Alors, euh, je pense qu'on va, on va d'abord répondre. C'est ça. On va retourner à la question de la sœur, euh, la sœur Diane. Mm -hmm. Alors, euh, vous étiez déjà en train de répondre à la sœur Diane. Oui, la sœur Diane voulait savoir, euh, moi qui, est, qui étais l'autre fois dans le, le ténèbre, mm. malgré que je n'avais pas fait de sacrifice, je n'avais pas fait de sacrifice humain au sein de la famille, mais dans le numéro précédent, de, donc le, le dernier numéro de Va et Dealer, mm. numéro 55, j'expliquais qu'après avoir eu ma délivrance, euh, il était question de faire aussi la délivrance de ma famille, passant par une veillée de prière. Mmh. Et aussi, il fallait déterrer beaucoup de choses que j'avais placées dans la parcelle familiale. Oui. Et cela a eu comme conséquence, c'est qu'il y a eu un grand changement constaté mmh. chez mes frères et sœurs. Oui. Bon. Euh, D'abord, je disais ceci. Le fait que moi, j'étais dans le, le, le monde de ténèbres, ce n'était pas ma volonté. Donc, ma famille déjà était ciblée à partir du monde de ténèbres. C'est-à-dire, ceux qui étaient dans la sorcellerie voulaient avoir une même mise sur la famille. Mais la personne qu'ils avaient choisie, c'était moi. Alors, par ma présence, d'abord, lorsque j'étais utilisé, lorsque on m'utilisait, c'est-à-dire que passant par moi, j'étais vraiment un canal, j'étais un pont qui pouvaient leur donner accès à la famille. Et toutes ces choses-là négatives que eux voulaient faire, mmh. ces choses-là étaient imposées à ma famille, passant par moi. Mmh. 
mmh. moi étant un canal, moi étant un pont. Mmh. Du fait que la même la Bible dit qu'on ne trouve chez toi personne qui consulte ceux qui évoquent les morts. Or que moi, moi tel que j'étais, étant dans le satanisme, dans la sorcellerie, dans le fétiche, mmh. déjà j'étais vraiment un canal. Alors voilà pourquoi, euh, lorsque j'ai eu ma délivrance, il fallait procéder aussi à la délivrance de ma famille. Et j'avais décidé euh, d'enlever toutes ces choses-là que j'avais moi-même perplacées, hein, qui servaient quand même de contact entre, entre le monde de ténèbres et ma famille. Mmh. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle... Bon, en fait, il faut dire aussi que par le fait que vous étiez un agent du diable, mmh. automatiquement, euh, votre famille était contrôlée aussi. Ouais, vraiment, contrôlée, et ma famille était même exposée. Mmh. Ok. Alors, euh, nous allons prendre euh, le frère. Il a posé des questions, je pense. En fait, et, et il a dit aussi comment arriver à échapper à de telles choses. Par exemple, si quelqu'un de votre famille est dans l'occultisme ou dans la sorcellerie, comment oui. arriver à échapper à cet envoûtement La première des choses, c'est donner sa vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et la deuxième des choses, c'est chercher sa délivrance. La délivrance qui est donnée par lui-même Jésus. Lorsque vous le recevez comme Seigneur et Sauveur, c'est encore lui qui va encore euh, vous accorder la délivrance. Il peut le faire lui-même ou bien il peut passer par ses serviteurs pour que la délivrance soit le partage de ceux qui en ont besoin. Voilà. Alors, si vous avez quelqu'un qui est occultiste dans votre famille, mm -hmm. euh, comment vous pouvez vivre avec lui, hormis l'aspect euh, prière et consort Bon, d'abord c'est un homme normal, mmh. un homme normal avec qui bon, vous êtes né dans la famille, mais cependant, mmh. les pratiques dans lesquelles il vit, les choses auxquelles il a touché, font assez que la personne soit en contact avec le monde de ténèbres. Mmh. Alors, euh, en dehors de la prière et la vie de sanctification, moi je ne vois pas autre chose qu'on peut appliquer. Okay. Hein, donc, euh, la prière et la vie de sanctification. Voilà, nous allons prendre la question de, du frère Jean Kassongo. Kassonga, voilà. Il a dit, le monde de pandémonium est divisé en trois parties. Il a cité ces, ces trois parties. Y a-t-il un autre monde en dehors du pandémonium dans le, lequel le diable exerce Il y a, par exemple, le monde de Tiferet, hmm. c'est-à-dire le système solaire. Hmm. Le monde des pandémoniums, bon, on sait très bien que c'est un ensemble composé de trois sous-ensembles, c'est-à-dire il y a le monde de Tartarus, le Polyon et le monde astral. Mmh, mmh. Mais cependant, au-delà du monde des pandémoniums, mmh. lorsqu'une personne parvient à faire ce qu'on appelle le pacte de l'épée, mmh. donc ça se fait généralement à la septième montagne du Vatican. Donc là, vous pouvez accéder à ce monde-là, le monde de Tiferet. Là, c'est seulement quand on a déjà fait le pacte de l'épée. Et ça, ce n'est pas facile. Oui. Ce n'est pas facile. Donc, j'ai... Donc, ce n'est pas facile de, pour un, un sataniste d'accéder à ce, à ce niveau-là. Mais vous, vous n'avez pas accédé à ce niveau J'avais expliqué ça. Ok. J'avais expliqué lorsque j'étais dans la magie sainte. Mm -hmm. Oui. J'avais accédé, j'avais fait le pacte de l'épée. Après avoir dépassé le troisième décret dans le mystère de l'air, j'avais fait le pacte à partir de la septième montagne du Vatican. Voilà. Et là, j'ai pu accéder au monde de Tiferet, là où il y a euh, même l'esprit qui doit, l'esprit qui, 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 qui agit dans l'antéchrist. Ouais. Voilà. Alors là, nous allons prendre la question de, du frère Parfait qui nous a appelé à partir de Londres. Il, il a dit ceci dans votre parcours, dans vos témoignages. Euh, lorsque vous étiez euh, dans, vous étiez en train de, de rechercher la délivrance, vous êtes arrivé euh, dans l'église Combat Spirituel. Oui, c'est le ministère du Combat euh, Spirituel. Le ministère du Combat Spirituel. Alors là, après, bien sûr, euh, le processus de délivrance, il est arrivé un moment où euh, les gens de là, certaines personnes, ont cherché à... Euh, à commencer à vous combattre pour que vous ne puissiez pas parler, parler divulguer certains secrets. secrets. Alors pour lui, est-ce qu'il veut, est-ce qu'il y a-t-il possible de, de les dénoncer Les dénoncer aujourd'hui 
<rire> C'était l'année 2003. Ouais. C'était à l'Ikassi. Je pense qu'il y a même certains qui ont déjà quitté même le ministère mmh. du combat spirituel. Oui, c'est ça. Mmh. Donc, de l'énoncer aujourd'hui, bon, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Ah, okay. Mais sauf que ces gens-là m'avaient mis les bâtons dans le roues, comme mmh. on dit, parce que au moment où je voulais cracher le morceau, c'est-à-dire que je voulais mmh. dévoiler tout ce, que, tout ce qui était caché, mmh. et eux avaient jugé de faire autrement, c'est-à-dire que ils avaient peur parce qu'en en, en dénonçant, en dévoilant, eux devaient se retrouver dans l'insécurité. Mmh. Donc leurs activités devaient être connues. Mmh. Et par conséquent, pour euh, m'empêcher de parler, ils avaient jugé bon de me combattre et tout. Donc si à cette époque-là, j'avais décidé mmh. de me venger ou d'agir, mmh. donc ça devait être la mort. Donc on peut dire qu'il y a aussi, lorsque vous amenez quelqu'un qui est dans la sorcellerie ou dans la magie, dans pour sa délivrance dans une église, on peut dire aussi que les sorciers qui sont dans cette église-là peuvent constituer un contrepoids en train de chercher à, à l'empêcher de bien se répentir. Oui, c'est la vérité. Mmh. Parce que même les sorciers qui sont dans une église savent très bien que si tel parvient à parler, nous serons démasqués. Mmh. Parce qu'en parlant, il y a certains signes qui seront donnés. Mmh. Et par ces signes, on peut aussi facilement les détecter. Alors pourquoi ils aiment toujours combattre ceux-là qui veulent, qui veulent s'ouvrir et parler clairement de ce qu'ils ont vécu dans les ténèbres ah, Ok. Alors là, je prends la question du pasteur qui nous a appelé du Gabon. Alors il a dit que, vous aviez dit dans vos témoignages, que lorsque le sort, les catcheurs passent et qu'il y a des femmes enceintes qui partent pour essayer un peu de, de, de contempler ou de, de regarder... Et les sorciers profitent pour prendre ou le catcher profite pour prendre les, les fœtus et par là ils ont, il, a, il a parlé aussi de, de l'esprit du serpent si il arrivait que vous faites des rêves dans lesquels vous voyez des serpents et est-ce cela en rapport avec la maternité Par rapport, d'abord c'est par rapport aux catcheurs. Oui. Et quand ils passent en route, en train de faire leur publicité ou en train de... Mm -hmm. de S'ils ont organisé par exemple mm -hmm. un spectacle de catch ou un gala, mm -hmm. de catch quelque part, mm -hmm. maintenant pour attirer les gens, là eux ils sont obligés de passer sur différentes routes afin de faire leur publicité pour mm -hmm. attirer l'attention des gens, pour les suivre. Euh, sous les lieux où le spectacle est organisé. Mmh. Et lors de ce passage, c'est là qu'ils renforcent leur pouvoir, ils renforcent leur capacité. Et le moyen par lequel ils parviennent à cela, c'est de provoquer des fausses couches, hein, de provoquer des fausses couches, de provoquer des avortements, de provoquer des avortements et même rendre certaines sœurs stériles. Voilà. De les rendre stériles. Ok, la deuxième question, le fait que quelqu'un voit des rêves euh, où il va des serpents et qu'il a un problème de, 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 maternité. de maternité. Bon, mm. là, il faut d'abord se situer par rapport aux serpents. Mm. Parce que dans la spiritualité, il y a ce qu'on appelle le combat spirituel. Mm. Et dans, il y a, le combat spirituel se présente sous plusieurs formes. Il y a parmi les formes du combat spirituel, il y a le combat contre les bêtes. C'est la forme la plus élevée du combat spirituel. Dans le combat spirituel contre les bêtes, c'est un combat spirituel dans lequel le diable et ses acolytes, les sorciers et les démons, viennent nous attaquer en prenant la forme physique ou spirituelle des bêtes. Mmh. Maintenant, à chaque bête correspond une attaque particulière. Mmh. Alors, lorsqu'on prend le serpent, il faut d'abord savoir que dans la Bible, le serpent est représenté deux fois. Il y a le serpent au singulier et le serpent au pluriel. Lorsqu'on voit le serpent, on parle serpent au singulier, là on voit le diable lui-même. Et là, c'est une attaque lancée contre une personne qui a une mission précise pour la gloire de Dieu. Et là, c'est le diable lui-même qui s'engage. Maintenant, il y a autre chose. Lorsqu'on parle des serpents au pluriel, là on voit les agents de ténèbres, c'est-à-dire ceux de la race du serpent. On les appelle ceux de la race de vipères. Alors à ce moment-là, il a 
euh, là, ce sont les agents de ténèbres qui veulent faire du mal à quelqu'un. Mais si c'est le serpent au plus au singulier, là, c'est Lucifer lui-même qui attaque la personne qui a une mission. Et Lucifer veut empêcher l'accomplissement de cette mission. Alors, euh, pour en finir avec le serpent, c'est quoi La première des choses, il faut, il faut la chaleur spirituelle. Parce que le serpent peut se cacher dans la vie d'une personne, mais par la chaleur du feu, le feu de l'esprit, la vie de prière, le serpent parvient à sortir de sa cachette. C'est comme ça quand Paul était sur l'île de Malte, ayant ramassé un tas de broussailles pour se chauffer, mmh. elle le dit, dès qu'il avait approché ce tas de broussailles au feu, suite à la chaleur, le serpent qui était caché était monté à la surface. Mmh. Donc ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut maintenant secouer la vipère dans le feu. Donc vous avez vu Paul, il a secoué et la vipère était tombée dans le feu. Donc le feu des dieux, le feu du Saint-Esprit, détruit la présence de serpent dans la vie d'une personne. Et le serpent, ça représente aussi la sorcellerie camouflée par la bienfaisance. Voilà. Et le rapport avec la maternité Oui, quand il y a le serpent, le serpent avale. Avale, il y a des fois, une personne peut, se, peut, peut concevoir, mais s'il y a la présence de ce de serpent, le serpent a, parvient même à avaler les œufs. Parce que lorsqu'il y a l'œuf, ça veut dire qu'il y a la, la formation de zygote. Donc là, nous voyons, euh, nous voyons euh, la, il y a la cellule féminine, donc la, ou qu'on appelle ovule, et l'autre, la cellule euh, de l'homme, voilà, espermatoïde qui, qui entre en fusion. Et là, il y a la formation d'un œuf qu'on appelle le zygote. Maintenant, c'est avalé spirituellement par le serpent. Le serpent avale ça. Voilà. Voilà. Alors, je pense que euh, la question est bien, bien euh, euh, répondue. Alors, euh, nous allons prendre une autre question de Marie-Madeleine. La sœur Marie-Madeleine, je pense qu'elle nous appelle à partir du Cameroun. Alors, elle dit, comment euh, reconnaître qu'une personne est dans la sorcellerie Les signes pour reconnaître, ça c'est sa première question. Les signes pour reconnaître qu'une per qu personne est dans la sorcellerie Non, c'est très clair. Tout dépend de, de quel type de sorcellerie. Parce qu'il y a la sorcellerie sanguine, mmh. la sorcellerie consciente et la sorcellerie inconsciente. Pour ce qui est de la sorcellerie consciente, donc, euh, la personne, elle est consciente de son état. Et la personne sait qu'elle est sorcière. Là, il y a des signes tels que l'esprit de vengeance, mmh. le manque de compassion, la destruction. Vous voyez, il y a l'esprit de vengeance, donc rendre le mal par le mal. Il y a le manque de compassion. Après le manque de compassion, il y a la destruction. Il y a la méchanceté. Donc, ce sont des signes clairs qui atteste que telle personne est dans la sorcellerie. Il y a la sorcellerie inconsciente, là c'est au travers de rêves. On se voit dans le rêve en train de manger, on se voit dans le rêve en train d'être pourchassé par des soldats, ou bien par des de, par de gens dont on ne voit pas le visage, ou bien par des chats. On se voit en train de nager dans le rêve, on se voit en train de nager dans une rivière, on se voit dans le rêve en train de manger, de servir à manger. Donc on se voit en train de manger, de servir à manger ou de préparer à manger dans le rêve. On se voit dans des de cimetières la nuit. On rêve, on est dans des cimetières, ou bien on est dans une rivière en train de nager. Là, c'est la sorcellerie inconsci inconsciente. Il y a par exemple une maladresse chronique, il y a euh, le trou de mémoire, il y a le trou de mémoire, euh, il y a euh, de maladies chroniques. Donc de maladies chroniques ou des maladies périodiques. Voilà. Ce sont des signes de la sorcellerie inconsciente. Vient la sorcellerie sanguine qui se transmet d'une manière héréditaire au sein de la famille. Là, nous voyons des signes tels que euh, il y a aussi le manque de compassion qui revient. Il y a aussi frapper sa femme presque tous les jours, frapper son mari, frapper les enfants presque tous les jours. Là, ce sont des signes clairs de la sorcellerie. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Et sa deuxième question, il a dit ceci. Donc l'imposition dans le rêve, donc euh, si par exemple vous dormez 
Et malgré la prière, vous sentez que lorsque vous avez des attaques sataniques sorcelleriques, on sent que dans le rêve, ces gens-là viennent vous imposer des choses dans le rêve et vous obéissez à ça. On sent qu'il y a une imposition dans le rêve par les agents du diable. Malgré la prière, vous priez, vous, êtes, vous faites des jeûnes et prières et oui. vous sentez vraiment que cela euh, se répète. Non, ça montre tout simplement que la personne est sous contrôle de puissance de ténèbres. Hmm. Parce que la personne n'a pas encore eu sa délivrance. Mmh. Voilà. Donc là, là le, le remède, s'il faut chercher... Il faut chercher la délivrance. La délivrance. Il faut chercher la délivrance mmh. pour sortir de l'emprise de ténèbres. Là, ça mmh. montre déjà qu'on est contrôlé par les forces du mal. On est sous l'emprise de ténèbres. Mmh. Voilà. Alors là, c'est, je prends la sœur Augustine, euh, qui elle nous a appelé aussi à partir du Cameroun, qui a dit que sa tante, et elles ont remarqué que sa tante euh, se soulage dans le, les, marmites. les marmites. La sorcellerie pure et simple. Ouais. C'était, donc c'est la sorcellerie, et par ce moyen-là, ça, permet, ça lui permet d'envoûter les gens. Donc d'envoûter les gens et leur soumettre à sa volonté. Voilà. Voilà, alors euh, je pense que l'on va encore euh, recevoir euh, les appels. Euh, vous pouvez rappeler le numéro parce que c'est pratiquement un temps d'écoute. Le pasteur Jonas vous écoute. <rire> il est là, il est là, l'homme des dieux. Ne vous lassez pas et nous attendons vos questions. Vous pouvez rappeler le numéro, le numéro, oui. pasteur. Il y a au moins 57 appels manqués. 57 appels manqués. Oui, parce qu'on a dû couper. Oui. Pour permettre à ce qu'on réponde d'abord aux oui. questions. Et là, nous ouvrons le là, téléphone. On ouvre encore. On ouvre le téléphone. On constate qu'il y a au moins 57. 57. Ah, voilà. Voilà. Et il y a déjà le tout premier appel. Ça vient du Gabon. Oui. Allô. Allô. Ok, nous vous écoutons, ma soeur. Bonjour. 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 Oui, c'est juste que je viens de perdre ma, ma calme aujourd'hui. Ah, c'est un peu, c'est un peu, je ne savais pas qu'il était dans le corps, parce que je l'ai écrit depuis, il n'a pas encore Moi, je voulais savoir, en fait, c'est que quand j'ai écouté cette émission, et puis, je me suis sentie un peu comme ça, en fait. C'était quand je marchais avec les habits que j'avais sur moi, j'avais l'impression que je me mouille, que je n'étais pas complète. Et puis, quand je suis rentrée du Cameroun, en fait, j'ai appelé pour Gabon, mais je suis d'origine camerounaise. Et du coup, je voulais changer ma garde robe. Mais j'avais tellement de choses que j'avais achetées, euh, tellement de choses que j'avais achetées au pays, quoi. Et du coup, ça peut être passé des mercredis. Mercredi, je m'étais mis les cheveux, les cheveux indiens. Et puis, j'ai écouté un passage de Val et Tiller. Et puis, je suis restée euh, au carrosse. Je ne savais pas quoi faire. Et je, je me suis sentie, je voulais même pleurer en fait. Donc, je me suis sentie tellement. Elle me sentit tellement, tellement, elle me sentit tellement sale. Et quand je suis arrivée à la maison, j'ai enlevé sur ma tête. Et c'est hier que j'ai commencé à mettre le soulard. Et je, je voulais tout jeter de la maison. Mais quand je travaille, je voulais savoir ce que moi je peux faire si je dois jeter tous les affaires que j'ai ou bien si je dois vendre ou bien je ne sais, je sais pas quoi faire. C'est ma question. Ok, ben, je vous en prie, je vous en prie. Le nom c'est qui s'il vous plaît non, Il est parti, en tout cas nous comprenons tellement il est émotionné. Mm -hmm. Allô? 
Allô, bonjour. Oui, bonjour, pasteur. Je ne sais pas ce que fait que tu es au pasteur jeunesse, mais en tout cas, je vous salue tous. Bonjour. Merci. Avant de marcher, je veux d'abord vraiment dire merci au Seigneur pour le travail que vous faites. Amen. Nous, vraiment, c'est la première, le plus grand témoignage d'abord. Parce que nous avons été tellement délivrés. Amen. Parce que nous avons été Vous êtes connectés à nos frères et d'autres, vraiment, ça passe et ça donne, ça donne vraiment. Donc, ce que je vais essayer de. Je vais passer un message. Je ne vais pas passer un message, je voudrais poser une question. Je suis en Angleterre et ça fait pratiquement presque deux ans. Nous avons deux ans. Et je vis dans la sanctification depuis que j'ai quitté mon pays et mon mari est au pays. Mais je n'ai jamais réussi. Je ne sais pas ce que je dois faire. Je n'ai jamais réussi. Par contre, je n'ai jamais réussi à se retrouver. C'est tellement difficile. Tellement difficile. Je ne sais pas si c'est une prière spéciale à faire. J'ai essayé de tous les manières. Je n'arrive même pas à économiser. Je suis quelqu'un qui n'arrive pas à, à économiser des choses pour, pour moi-même. Je pense toujours qu'il faut que je sois dans le ministère. Je dois faire comme ça. Je, je, je m'oublie toujours. Et j'ai déjà tellement prié le Seigneur. Mais chaque fois, il y a toujours des prophéties. Il faut supporter. Il faut supporter. Je suis un être humain. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que j'ai fait. J'ai vraiment... C'est difficile pour mon mari. C'est plus facile pour une femme. Mais 12 ans, un homme resté comme ça, sans femme. Et, et, et je ne sais pas s'il y a une façon, une, une façon spéciale de pouvoir prier. Je demande au Seigneur, je, je ne demande même pas l'argent. Je lui demande simplement le fait d'affronter cette épreuve au moins avec mon mari. Parce que même dans la vie, Abraham est arrivé avec, avec euh, Sarah. Ce n'est pas facile d'affronter ce genre de, de situation. Et c'est par rapport à vos prières et vos conseils qu'on a pu avoir beaucoup de délivrance. Il y a quand même des fumées qui sortaient dans ses oreilles. On priait, on suivait vos instructions, on se Il y a beaucoup de choses qui se sont passées en tout temps. Donc, je viens demander conseil ici, comment faire. Et il y a aussi un autre problème, c'est au niveau de, de l'amertume. Bon, je ne suis pas quelqu'un qui déteste les gens, je ne connais pas, parce que je suis quelqu'un de direct de la plupart du temps, et je te dis ce que je pense. Mais à un moment donné, quand je constate par exemple qu'une personne s'entête à, à vouloir toujours venir pour... Je prends l'exemple, je vis avec une dame ici dans cette maison, c'est une femme qui n'a jamais aimé que je prie, par exemple. Et c'est une femme qui me met vraiment les bâtons dans les roues. Je n'arrive même pas à, à, à comprimer normalement que je suis obligé de rester dans ma chambre. Parfois, je trouve qu'elle prend des, des, ses éponges, elle met dans les choses, elle, donc elle essaie de m'attaquer, quoi. Et vous nous avez demandé d'éviter de, souvent les gens. C'est un peu comme quelqu'un vient mettre le sable dans ta nourriture. Comment tu vas faire pour éviter celui qui vient mettre le sable dans ta nourriture Est-ce que rester à distance d'une personne, pareil, sans le détester Parce que je prie tout le temps, je dis au Seigneur, tout son cœur pour qu'elle puisse au moins essayer un peu de s'éloigner de moi. Donc je ne sais pas trop, est-ce que quelqu'un restait à distance, par exemple d'une personne, éviter vraiment les problèmes, tu te réveilles le matin, c'est comme si quand tu dis bonjour, elle accentue encore, ça devient encore autre chose. Donc elle entre dans des effets, elle fait des choses, je ne sais pas si rester à distance, c'est vu dans la nature, mais je ne déteste pourtant pas, je n'ai pas ça, je ne connais pas les tests, je ne connais pas. Je ne connais pas vraiment le test. Est-ce qu'être mise à part par rapport à quelqu'un qui te gêne, c'est une faute Donc voilà mes deux sujets. Le cas où je voudrais, je souhaiterais que le Seigneur écoute ma prière. <rire> bye. Bye, bye. <rire> voilà, il y, a, il y a une autre question, pasteur. Il y a un appel. Merci, le Congo. Bonjour. Oui, bonjour. Et je cherche parfois aussi à me et poser des questions. Ok, vous êtes en direct déjà. D'accord. Alors, je vous appelle euh, directement de l'Égypte. De l'Égypte Je vous appelle de l'Égypte. Euh, comment vous étiez euh, dans le séjour des membres Vous avez dit que vous avez eu, euh, après être lié avec les chaînes et les talents, il y avait un homme qui est venu pour libérer. Ma première question, c'est de savoir 
la personne qui vous avait libéré ou vous l'avez appelé Jésus, comment vous savez que c'était Jésus Et deuxièmement, vous pouvez vous décrire comment il était. Il était blanc, il était noir, il était comment La personne-là qui est venue, qui vous a délivré, euh, qui vous a fait sortir en la, la place où vous étiez, où vous étiez désespéré, c'était fini pour vous. Cet homme-là, que vous juste me décrire un peu comment il était. C'est ça ma question, justement. Merci beaucoup, pasteur. Et que Dieu vous bénisse. Protège, en plus, parce que vous êtes très important pour nous. Vous avez fait révéler beaucoup de choses pour nous. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Merci, mon frère. Il a appelé de l'Égypte. Oui, il a appelé de l'Égypte. Ok. Ok. Alors, on peut déjà commencer. Il y a une autre question. Il y a question. une autre. Je pense qu'il y avait deux personnes qui, qui appelaient au même moment. Il y a. Bonjour. Euh, je, je salue le frère, euh, mon frère, Pasta Jonas. Je lui dis que j'appelle depuis ma vie dans le salle. Ok. Oh, ça fait longtemps, je suis très content. Alléluia, Pasta. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia, Pasta. Très content. Euh, Pasteur, il y a une question. Le nom Le nom Le nom s'il vous plaît Oui Votre nom oui. Ah Oh là là Oh là là ah, C'est mon frère Albert Ça c'est mon frère De Belgique De, de l'Espagne mmh. D'accord. On a compris la question. Oui, oui, oui. Ok. Merci. Merci. Merci, Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci. Ok. Bonjour. 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 Il est, il est là. Il est là. Il vous écoute. Moi, je, je, je vous appelle depuis le Gabon pour vous appeler Je vous suis beaucoup. Pour vous appeler comment Je vous suis vraiment beaucoup. Je suis dans le groupe Prions pour le Monde. Ok. Je suis dans le groupe Prions pour le Monde. Je disais, je vous suis beaucoup. Mm -hmm. Je vous appelle un peu le Gabon. En fait, le pasteur, je, 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 je cherchais vraiment à parler avec vous. Je vous envoyais plusieurs messages. Et je comprends que vous êtes débordé. Depuis là, vous n'avez pas encore entendu la message. J'ai un grand problème, j'ai même parlé à J'ai parlé à maman dernière dans le groupe Dion pour le monde, on a dit que vraiment c'est compliqué à vous avoir, c'est vraiment difficile. Donc vraiment, chaque fois que vous me mettez à prier, chaque fois que vous me mettez à prier fortement, je sens comme si j'ai des vertiges qui m'arrivent. Je sens comme si j'ai des vertiges qui m'arrivent, j'ai envie de tomber pendant que je suis en train de prier. 
Vraiment, je ne sais pas ce qui m'arrive. À chaque fois que ça, je suis en train de prier fortement, là, que la prière est un peu intense. Je sens que j'ai les vérités parce que je fais souvent des prières ensemble avec ma famille à la maison. Donc, vraiment, j'ai demandé au pasteur de l'as au bout de pour le monde, parce que je n'arrive plus à écrire dans le bout de pour le monde. Je lui ai demandé vraiment, vraiment aidez-moi dans les prières, ajoutez-moi dans les prières avec que Dieu m'aide. Parce que je sais qu'il y a quelque chose de mauvais qui veut se faire en moi. Et je me pousse maintenant, je me retrouve maintenant à me mettre, à chercher, à, à, à me remettre dans la fornication, à vivre maintenant la vie que j'avais déjà laissée depuis longtemps. J'avais déjà laissé cette vie-là depuis longtemps, j'avais donné ma vie depuis à Dieu. Aujourd'hui, je me retrouve maintenant à faire des choses que je ne faisais plus. Je demande à Dieu vraiment de m'aider fortement. Le pasteur de l'âge, le pasteur de l'âge, je me suis beaucoup, je suis vraiment, je suis, je suis vu, sans descendre, sans mentir devant Dieu, j'ai suivi tous les émissions de Bible. Du premier chapitre jusqu'au au 55, je viens de terminer le 55 et le 55, je viens d'apprendre les fois. Vraiment, je suis beaucoup le pasteur Jonas. Je crois vraiment, vraiment, parce que c'est l'esprit qui m'a mené direct sur le pasteur Jonas. C'est l'esprit qui m'a mené sur le pasteur Jonas. Pendant que j'étais en train de prier, je demandais à Dieu, Seigneur, montre moi parce que j'avais cette pensée en cœur au cœur. Je disais, mais comment, comment, comment le monde est sans connaître comment il travaille. Et c'est Dieu qui m'a orienté vers le pasteur Jonas. Et je ne peux jamais douter de tout ce que le pasteur Jonas dit. Parce que tout ce que le pasteur Jonas dit est venu ajouter à ce que moi je savais déjà, de ce qui concerne le monde des ténèbres. Le pasteur Jonas a ajouté plusieurs choses, donc c'est pourquoi je me demandais au pasteur Jonas de vraiment m'aider, parce que je sais que c'est un serviteur de Dieu et un, un appelé de Dieu. C'est pourquoi je bénis tout ce que le pasteur Jonas fait et toutes les personnes qui l'entourent, en, en passant les frères Teddy, euh, Véronique Léa et toutes les personnes qui entourent le pasteur Jonas, Maman Daniel, toutes les personnes que j'ai déjà parlé. Vraiment, vraiment, vous êtes bénis en ce moment le pasteur Jonas, mais vraiment aidez-moi à ce sujet-là. J'ai vraiment besoin de l'aide de Dieu. J'ai vraiment besoin d'assistance de Dieu et des prières des frères. C'était ça. Je vous appelle depuis le Gabon et c'est moi le frère. Je suis le frère Freddy. Le Gabon. Merci frère Freddy, très content de vous. D'accord. Euh, nous rappelons juste euh, le numéro parce qu'il y a ceux-là qui suivent sur euh, mmh. Facebook qui demandent euh, oui. le numéro c'est plus 243 97 63 44 094 plus 243 euh, sois, euh, pardon plus 243 97 63 44 44 094 Voilà, c'est ça nos numéros. Alors euh, nous prenons quelqu'un d'autre. Oui. Oui. Allô. Allô. Nous vous attendons, nous vous attendons. Allô Allô Nous vous écoutons, vous vous appelez Oui, je viens de... Je viens de... Je vous appelle de la France. Et moi, je suis originaire de Madagascar. Euh, J'ai déjà appelé... J'ai déjà appelé... Le... Le pasteur Jonas, bonjour à vous tous. Bonjour. Euh, par rapport à Mathia, dans un numéro où j'ai parlé que euh, on a mis la mort sur ma mère. C'est une chose courante à Madagascar. Et que c'est maintenant, après 55 ans, que j'ai compris que c'est une sorcellerie, en fait, qui m'a combattu depuis l'âge de 10 ans. Allô Allô On est là. On est là. Oui, depuis l'âge de 10 ans, ça n'a pas pu sans que sans savoir. Et nous sommes euh, sept frères et sœurs. Et il y a bien découvert que depuis, depuis toute petite, j'ai découvert quelque chose qui cloche en fait chez ma mère. Et que maintenant j'ai l'impression que c'est elle qui m'a qui me combat. Je ne suis pas très sûre. Je ne sais pas comment faire parce que j'ai parlé à un frère, mais...
Là, la connexion. J'étais mariée pendant quelques temps et je suis divorcée. J'ai pas d'enfant, j'ai eu un enfant qui était mort et que toutes les choses que j'ai faites est bloquée en fait. Et quand j'ai parlé de ça, ma mère, elle a. Euh, on dirait que, au moment où je lui parle, elle a, on dirait qu'elle dort, mais elle ne dort pas. Elle est figée et elle ne bouge pas, elle dort beaucoup. Et le moment où je lui parle, la, la, la raison de, de sa situation, on dirait qu'elle est partie. Son, 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 son nom est parti, je ne sais pas quoi. Elle est restée euh, sans, sans bouger, quoi. On dirait qu'elle est partie euh, dans un monde, je ne sais pas. Je me pose des questions. Que, Est-ce que c'est une sorcellerie Si c'est une sorcellerie, c'est quel genre de sorcellerie Et moi, j'ai actuellement ma tête qui est... Comment je vais prier Parce que je ne savais pas le combat spirituel. On reste sur, euh, on donne la vie à Jésus et après on est combattu beaucoup. J'ai fait. Ouais, ouais. Et il y a pas ça dans mon cerveau, dans, dans ma tête. Hein. Et que. La première question, la première situation, deuxième situation où je travaille et j'ai l'impression que quelqu'un... Euh, il y a beaucoup de... beaucoup de... dans tout le monde, dans ma tête en fait. Je ne sais pas si une personne contre dans le milieu de travail, comment on m'en sortir Et quelle est exactement cette situation Je ne comprends pas parce que j'ai envie de parler avec mes frères et soeurs. Mais... Je ne sais pas si vous avez compris. Donc vous pouvez répondre à la deuxième question. Pardon Vous pouvez répondre à la deuxième question. Allô Oui. Allô Oui. Oui, bonjour. Bonjour. C'est Sarah. Allô Oui. Allez-y. Je voudrais vous demander, il y a un truc qui m'est surpris pendant les dernières temps. Ça m'est surpris sur mon corps. Et à chaque fois, je me suis dit, j'ai tiré de la vie et je suis en vie. Mais quand je crie, je crie, je crie, je ne ressens plus rien. Mais quand je, 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 je suis apaisée un peu dans la prière, je sens vraiment que vous êtes en train de me circuler, de me faire, 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 de il y a des inondations qui viennent de chez les voisins, que j'avais des petits portes de son pour ça. Et même moi, je suis un psychologue, je suis un peu pour des livrets, ma femme. Et il n'y a pas de cru à l'époque. Vous avez compris sa question La question de la sœur Sarah Non, pas Apparemment, tellement. Apparemment, on n'a pas bien compris la question de la sœur Sarah. Je pense qu'il est encore en ligne. Sœur Sarah. Allô? Allô? Donc, 
Donc je pense qu'elle peut revenir à un moment donné. Ouais. Allô 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 Oui, allô, bonjour. 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 Oui, oui, oui. Bon, bonjour, Pasteur Jonathan. Bonjour. Oui, je Allô Allô Oui, parlez. Oui, j'ai dit, je suis le frère Freddy. Pour moi, euh, mon problème, ce n'est pas le problème. Parce que ça fait longtemps que je suis à, avant que vous commencez à me passer euh, par la télé. Ça fait longtemps. Bah, C'est fait euh, par mon témoignage là qui est passé par audio. C'est un peu ça. Ça, 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 fait vraiment, ça fait vraiment longtemps que je le suis. En 2021 aussi, j'avais essayé de vous contacter par le téléphone. Du coup, euh, vous étiez au volant, vous partez à l'église. Hein. Euh, pour moi, ça sera mieux. Je voulais vraiment qu'on puisse parler en privé. C'est pour ça que je vous demande, n'importe quel jour que vous serez libre, euh, si on peut parler, ça ne m'en dérange pas. Mm -hmm. Bon, le samedi à 10h. Le samedi à 12h À 10h. À 10h, ça va. Merci beaucoup. Je vous appelle alors les samedis. Ok. Mon nom, mon coup de fil, je vous appelle depuis, depuis Paris, c'est ça. Ok, merci. Merci beaucoup, Passage. Ok. Oui? On vous suit. Bonjour. Bonjour. Si vous faites des vous appelez Voilà, je. Vraiment, je. Je suis le samedi, je suis le J'ai une préoccupation concernant la fille de mon mari. Voilà, je me suis mariée. J'espère que vous m'entendez. Oui. Oui, on vous suit. Vous avez dit Et il était le premier homme que j'ai obtenu. Et actuellement, nous avons cinq enfants. Fils à fils, six. Euh, ma préoccupation, c'est que la technique, euh, c'est moi qui l'ai élevée depuis, depuis qu'elle avait 8 ans, aujourd'hui elle avait 4 ans. Mais elle est rentrée chez sa mère. À chaque moment qu'elle se présente dans, dans le foyer, elle ne va pas. En tout dernièrement, euh, elle est venue nous rendre visite. Et j'ai fait un son. Où je l'ai vue. Euh, j'ai pu serrer son cou dans le songe. Et puis, dans le songe, j'ai demandé à ce que Dieu me montre ce qui en aime parce que je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'à chaque moment qu'elle est là, il y a un problème. Et ça prend le songe, deux jours après, elle a demandé à l'entrée, pendant que je n'avais pas vraiment assez de moyens pour pouvoir faire son transport. Je me suis dit peut-être que c'est. Comme ça, le, le, le son s'est passé deux jours après son départ, et, et avant son départ du monde. Elle est partie, un jour après le son, 
que je demandais au Seigneur de savoir ce qui en est, qui est le fait le problème, je ne sais pas. Mais euh, à part le songe, elle est partie, elle est en train de J'ai comme l'impression que je n'ai pas le temps pour mon côté et à mon regard. Donc je ne sais pas si dans le sens du fait que j'ai je, créé je son coup, ce que tu as provoqué son débat. Voilà, quand on parle de la nature. Ça, c'est ma première préoccupation. Et je n'ai pas envie de expliquer à son père. Son père a dit qu'elle était petite, quand elle était petite, l'employée de chez les femmes pour pouvoir la protéger, s'il vous plaît. Et c'est ça. Et c'est ça. Et c'est ça. Et c'est ça. Il y a eu des tuyeries, voilà, les portes de couverture. Donc, il demande à ce que ses enfants quittent la maison. Et c'est la petite fille de l'ombre qui l'a marié. Donc, c'est seulement, elle a besoin d'une délivrance. Je me mets. Allô Oui Allô Allô, allô, bonjour. Oui, oui, c'est moi, elle m'a dit, il n'y a pas de papa. Allô Allô, nous vous écoutons. Oui, en fait, je suis en train de me dire, 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 je suis en train Allô, tu as dit que les choses euh, circulent euh, sur ton corps. Qu'est-ce qui circule sur son corps Je n'ai pas bien saisi. Est-ce que vous pouvez reprendre votre question, s'il vous plaît Alors, on peut, on peut répondre d'abord à ces questions qu'on a déjà recueilli mm -hmm. voilà voilà merci beaucoup euh, on va prendre euh, on va devoir euh, euh, demander à l'homme de Dieu de répondre aux questions qu'on a déjà posées déjà euh, nous partons euh, au Gabon là où la soeur nous a appelé elle a dit qu'elle avait l'impression d'être nue et, et lorsque la elle a payé euh, le, le quoi, les cheveux artificiels. Hein? Oui. Lorsqu'on l'a mis, euh, le, le, elle a mis ça. Elle avait euh, une impression un peu bizarre. Elle, euh, elle se sent vraiment un peu euh, agitée. Et, et maintenant, elle se demande, elle pose la question faut-il qu'elle jette euh, tous les habits qu'elle a déjà payés ou, et tout, toutes les histoires qu'elle a Donc, s'il faut changer. Euh, en fait, vider ce qu'elle a comme euh, tout ce qu'elle a comme euh, habit dans son. Voilà. Bon, je vais répondre rapidement. Euh, C'est en rapport avec un message sur le dépouillement. Les accoutrements ainsi que les faux cheveux, mmh. les cheveux en fibre et toutes ces choses là, les faux ongles, fossiles qui viennent au fait de, du royaume marin, vers les esprits des eaux. Voilà. Alors, lorsque euh, on est touché par le Seigneur, la seule chose à faire, ce n'est pas 
vendre ces choses ou bien donner aux gens. Non. Ce qu'il faut faire, c'est détruire. Je vous ai donné mon exemple. Lorsque j'ai cherché ma délivrance, ah ouais. il y avait certains éléments qui, qui créaient un pont. Donc un point de contact entre moi et le monde des ténèbres. Il fallait se débarrasser de ces choses. Bon, en fait, si moi-même je trouve que ces choses sont mauvaises et que le monde des ténèbres passe par ces choses pour m'atteindre, mmh. comment moi je peux me débarrasser et vendre Parce que ceux-là qui vont acheter ça, ils auront le même problème que moi. Mmh. Même si je donnais aux gens. Ceux à qui je vais donner, ils auront le même problème. Alors la solution, le remède à ça, c'est de les détruire. Moi, j'ai ordonné, j'avais demandé à ce qu'on qu prenne mes, mes, mes valises qui, qui contenaient mes habits, mes souliers et tout. J'avais préféré rester avec un pantalon, et une chemise et des babouches. J'ai passé par ce moment-là jusqu'à ce que mes babouches étaient même trouées. J'ai enduré. C'est un désert. Et le désert, là, ce n'est pas une punition. C'est une, une école de brisement. Donc, si le Seigneur vous touche par rapport à certaines choses que vous mettiez sur votre corps et que vous vous sentez mal à l'aise avec ces choses, donc c'est le Saint-Esprit qui est en train de faire un travail dans votre vie. Mais la solution, il faut se débarrasser. Il faut détruire ces choses. Pas les vendre, pas les distribuer. Détruire. S'il faut renouveler, hein, s'il faut encore acheter d'autres choses, Dieu va le faire, mais acheter des choses euh, qu'on peut porter d'une manière décente. Voilà. Voilà, alors euh, nous, nous prenons la question de la dame qui nous a appelé à partir euh, de l'Angleterre. Euh, elle a dit qu'elle n'a qu jamais réussi depuis qu'elle est là. Elle s'est séparée avec son époux il y, a, il y a 12 ans, malgré les prophéties. Elle sent que les choses euh, n'avancent pas, ne marchent pas. Alors elle prie, elle prie Dieu pour qu'elle arrive euh, à retrouver son mari. Bon, d'abord moi personnellement, comment est-ce qu'une femme mariée peut se séparer de son mari pendant 12 ans mmh. 12 ans de séparation, pourquoi Pourquoi 12 ans de séparation Bon, à mon humble avis... Elle ne devait pas mettre tout ce temps-là en Europe et vivre loin de son mari pendant 12 ans. Mais comme c'est arrivé, euh, le conseil que je peux lui donner, c'est de nous appeler parce qu'il y a certaines choses ah oui. euh, qui sont sensibles, qu'on ne peut pas euh, donner ça en direct. Elle peut prendre notre numéro, le plus 243 97 63 44 0 94, plus 243 97 63 44 0 94 et elle peut nous appeler après après cette émission et à partir de là on pourra l'aider l'orienter par des conseils et aussi par un service de prière pour mettre fin au blocage qu'elle est en train de connaître et voir aussi euh, dans la mesure du possible Dieu lui-même par sa grâce dans la mesure du possible que Dieu lui-même arrive à décanter cette situation et que la femme et le mari puissent se retrouver ensemble. Alors, voilà. elle a une deuxième question. Elle a dit qu'elle vit avec une, une dame à ses côtés. Alors, la dame, elle a l'impression que la dame est dans, 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 dans la sorcellerie ou dans, dans, dans l'occultisme, je ne sais pas. Mais, euh, en fait, elle dit co comment euh, faire euh, pour être avec elle et ne pas la détester Comment vivre avec elle Bon, euh, elle peut s'éloigner, mais continuer à l'aimer de l'amour de Dieu. Parce que nécessairement, vous n'êtes pas appelé à vivre avec tout le monde. Mmh. Non? Si quelqu'un vous constatez que ça ne marche pas entre vous, mmh. vous pouvez rester dans votre coin, rester l'autre personne aussi, mais ne pas avoir la haine contre la personne. Mmh. Voilà. Voilà, alors euh, il y a un autre frère qui nous a appelé à partir de l'Égypte. Il a oui. dit que vous, une question, lorsque vous étiez dans le séjour de mort, vous avez dit que vous avez vu une personne et directement vous avez su que c'était le Seigneur Jésus-Christ. Alors comment avez-vous su que c'était lui et vous pouvez décrire, le décrire comment il était Cette question m'a déjà été posée une autre fois. 
Donc, euh, la question qui est celle de savoir euh, comment j'ai pu identifier la personne qui est venue me tirer du séjour des morts, comment j'ai pu identifier et conclure que c'était Jésus. Bon, premièrement, lorsque il est venu, Jésus, je dis, la personne, lorsqu'elle est venue, euh, la première des choses, n'avait rien dit. Hein, n'avait rien dit. Et après m'avoir pointé son doigt comme ça, le chêne, le cadenas, tout était cassé, tout était brisé, m'avait tendu la main. À ce niveau-là, je ne savais pas que c'était Jésus. Parce qu'il faut qu'on soit honnête. Moi, personnellement, je ne savais pas que c'était Jésus. Et pour ce qui est de la description, dire que je peux le décrire, en tout cas, je ne saurais pas. Parce que tellement qu'il euh, était rayonnant. Hein? Il était rayonnant au point que cette lumière qui s'échappait de son corps, hein, euh, je ne pouvais pas vraiment euh, le décrire, dire qu'il était comme ça. Non, non. Mais sauf que j'ai vu Jésus. Mais quand est-ce que j'ai su que c'était Jésus C'est lorsque il m'avait conduit vers des cellules et tout. Et puis, euh, il y avait un endroit où il y avait des cellules avec des gens qui étaient liés là-bas. Hein? Il m'avait dit, regarde bien. En regardant ces gens-là, je m'étais rendu compte que c'est tous ces gens qui étaient dans des cellules. C'était moi qui les avais initiés au satanisme. Hein? Au satanisme, mais... Ils ne s'étaient pas convertis, ils étaient morts tout en étant dans le mal. Et ils se sont retrouvés là-bas. Alors, ce qui m'avait, ce qui m'a fait comprendre hein, que c'était Jésus, c'est lorsqu'il m'a posé la question. Il me dit, est-ce que tu connais le prix que j'ai payé pour une âme? C'est là que j'ai découvert que c'était Jésus. Jésus, on le connaissait. Bon, en fait, Jésus, lorsque j'étais dans le ténèbre, J'étais à l'église catholique. On, on entendait parler de Jésus. On entendait parler de Jésus. Bon, J'étais dans le mouvement de scout, hein, le scoutisme et tout et tout. On nous parlait de Jésus et tout, tout. On lisait la Bible même quand j'étais au collège. Il y avait un cours de religion. Bon, J'avais quand, quand même une idée sur l'histoire de Jésus. Mais à partir du monde de ténèbres, la manière dont le diable nous présentait Jésus, et lorsque lui me dira, me posera la question en me disant, est-ce que tu connais le prix que j'ai payé, moi, pour une âme C'est là que j'ai su que c'était Jésus. Et par la suite, toutes les choses qu'il me montrait, même quand il m'a fait visiter l'enfer, après l'enfer, quand il m'a dit, regarde devant toi, j'ai vu, comme dans un écran, il y avait, il y avait euh, des écrits. C'était écrit Apocalypse 21, 8. Vous voyez Là, on montre la liste de gens qui vont entrer dans le feu éternel. J'ai voyé. Et j'ai su que c'était lui. Et même quand on a quitté l'enfer et qu'on montait jusqu'au troisième ciel. Donc, il y a tout. Donc, il y a, il y a vraiment euh, tout ce que j'ai vu là-bas et ce que j'ai entendu de lui-même. Donc, euh, il n'y a pas de doute. Et moi, je le confirme que c'était Jésus. Et même quand j'ai parlé dans le va et dit l'heure 55, quand j'étais à l'hôpital, et quand mon père était venu, j'étais en train de demander pardon à mon père avant, euh, je me disais qu'il fallait que je, je parte hein, sans problème. Et c'est comme ça que quand on m'avait pris et qu'on m'avait fait, qu'on avait ouvert la muraille multidimensionnelle, on devait me faire accéder dans ce monde-là. Juste arrivé à l'entrée du monde de ténèbres, il, il était encore apparu là-bas. Et là, il a, tout cela qui me tenait avait disparu. Il m'avait demandé de retourner pour dire qu'il fallait que je le serve. Et puis même quand j'étais avec lui au niveau du troisième ciel, il m'avait dit, on te réclame. Ah, on te réclame, il faut que tu rentres dans, dans ce monde-là. Et il me dit, va et dis-leur ce que j'ai fait pour toi. Car ce que tu connais n'est pas pour toi seul. Donc je ne sais pas si je peux encore fournir quelle preuve. Pour, pour attester la véracité de ce que je suis en train de dire. Alors, vous étiez avec lui, ouais. euh, mais c'était difficile de le, 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 en fait, comment c'est, de le défigurer, ou en fait, de le voir, ou de, de, de l'identifier correctement, avec toute précision, bon, moi, et de le décrire. Euh... Moi, personnellement, mmh. je ne peux pas inventer. 
Ouais. Voyez, quand on commence à inventer des choses, ouais. là, ça devient, on devient menteur. Mm. Et le père du mensonge, le père de tous les menteurs, c'est le diable. Mm. Alors, je ne peux pas dire ce que je n'ai pas vu. Je ne peux pas dire non, il était comme ça, il était, il était bronzé ou bien il, est, il avait des cheveux bleus. C'était comme une lumière, voilà. on peut dire. C'était un homme. Ouais. Oui. Mais tellement que la lumière qui était tout autour de lui était tellement forte. Elle était tellement forte au point que je ne pouvais pas vraiment euh, identifier la personne par son visage. Je pouvais identifier la silhouette. Voilà. Donc je voyais. Et mmh. parce qu'il parlait. Il parlait, il me parlait avec douceur. Et même quand il me posait la question, il me dit, est-ce que tu connais le nombre et tu connais le prix que j'ai payé pour une âme Pendant que je le regardais, je voyais le larme qui coulait de ses yeux. Mm. Oui. Quand il me posait cette question, il me dit, est-ce que tu connais le, 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 le prix que j'ai payé pour une âme Pendant que je le regardais, je voyais le larme qui coulait de ses yeux. Voilà. Donc... En fait, même, même quelqu'un qui est païen mmh. connaît. Parce que quand vous êtes dans le séjour des morts, mmh. vous êtes conscient. Mmh. En fait, l'homme est en tripartite. Mmh. Lorsque les trois composantes de l'être humain se séparent, lorsque le cordon d'argent est brisé, voilà, il y a le corps. Le corps qui reste et qui doit rentrer à la poussière. Mmh. Il y a aussi en dehors du corps il y a l'esprit qui doit retourner chez le Père. Et pour quelqu'un qui a vécu dans la crainte de Dieu, dans la droiture, son esprit retourne auprès du Père. Mais celui qui n'a pas été dans la droiture, qui n'a pas vécu dans la crainte de Dieu, son esprit va être classé dans des légions des démons. Mm -hmm. Et l'âme sera emprisonnée. Oui. Et l'âme d'une personne correcte qui a vécu dans la crainte de Dieu, qui a eu la haine ou les dégoût du péché, cette, son âme va dans le lieu de repos. Mmh. Voilà. Maintenant, quand nous lisons Ézéchiel, il est dit c'est l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Qui mourra. Mmh. Et la mort de l'âme, c'est l'emprisonnement. Et voilà, lorsque on est là, on est conscient de ce qu'on a vécu sur la terre. C'est la raison pour laquelle, étant là-bas, je me rappelais de tout ce que j'avais vécu sur la terre. Je voyais tout ce que j'avais fait, comment j'avais gaspillé ma jeunesse, comment j'avais donné toute ma jeunesse à Satan. Et le résultat que j'avais reçu en retour. Toutes, toutes, toutes ces choses, là, j'ai réalisé cela. Mais, euh, même ici dans ce monde, les sorciers savent que la seule personne qui a donné sa vie pour sauver l'humanité, c'est Jésus. Maintenant, quand lui me, dit, me posait la question, il me dit, est-ce que tu connais le prix que j'ai payé pour une âme mmh. Et est-ce qu'il y a encore des questions à poser à ce sujet-là voilà, je pense que vous avez bien répondu. Alors, euh, on peut prendre la question Parce de... Que dans les jours ouais. à venir, par rapport à Vaille Dealer, mm. je vais commencer maintenant par parler de mes expériences avec le Seigneur. Les apparitions du Seigneur, les expériences, comment le Seigneur me prenait. Bon, bon, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses par rapport à ce que j'ai vécu, j'ai expérimenté maintenant, étant chrétien, enfant de Dieu, comment le Seigneur venait me chercher, m'amener ça et là, alors, toutes ces expériences, on aura à parler de ça dans Va et Dealer. Parce qu'à un moment donné, il y avait des gens qui étaient là pour dire « Oh, cet homme-là, il ne fait que parler de démons. » tout, 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 tout. Or que j'étais clair dans mon langage, j'avais dit « Je ne peux pas aujourd'hui venir seulement dans la casquette mmh. de pasteur et vous parler de ceci ou de cela. » Je préfère d'abord enlever la casquette pastorale, mmh. n'est-ce pas Et rentrer d'abord dans ce que j'étais, cet homme-là. Mmh. Cet homme-là qui a été déniché dans le, du gouffre de la magie qui a été repêché par Jésus, qui a été tiré dans le bourbier du péché. Je parle de cet homme-là. Dans cet homme-là, je décris hein, cet homme-là, cette vieille créature, cette vieille nature. Et par après, je parle de la manière dont le Seigneur m'a sauvé. Et après, je parlerai aussi de mon parcours, de mes expériences personnelles avec Jésus. Là, ça viendra. Voilà. Mmh. Alors là, nous prenons la question de, de frère Albert. Albert, de, ça c'est mon frère. Mmh, voilà. là, en tout cas, de là où il est, en Espagne, en tout cas, que Dieu le bénisse. Lui, lui en tout cas, mmh. euh, c'est, comme on dit, non comment. Donc, voilà. euh, c'est mon frère. Voilà. Alors, Albert, il est de, votre de frère oui. Albert. Oui. Alors, euh, et là, je vais devoir... Euh, il a dit qu'il a parlé de... 
Là, je parlais de, de l'enfant innocent. L'enfant innocent. Hmm. Elle a dit Donc, comment, euh, comment était-il emporté dans ces mondes hmm. ouais. La méchanceté. C'est ce que je veux dire parce qu'il y, y a certaines choses qui me font hmm. mal. Hmm. Je peux dire cet enfant-là, qui est en fait mon frère, qui a été conduit euh, à emporter avec la soutane d'emportement. Oui. En fait, et moi, et lui, nous tous, des innocents. Donc, ce n'est pas mon choix. Ce n'était pas son choix. Mais c'était d'autres personnes. C'est comme si le Seigneur qui m'a créé n'avait pas fait un plan, n'avait pas tracé un plan pour moi. Il fallait que d'autres personnes viennent tracer ce que je devais vivre. Donc, en fait, il y a une partie de ma vie qui n'a pas, pas été liée à ma volonté. Donc, ce sont des choses que eux avaient planifié. Même, je me rappelle, lorsque j'étais dans la grotte indienne, quand je m'étais rencontré avec le premier ministre de Lucifer, hein, le premier ministre de Lucifer, et à un moment donné, j'avais expliqué ça, euh, j'étais arrivé à un moment donné, je l'avais trouvé, il était assis en position lotus, et là, il y avait un bras qui s'était détaché de son corps et qui était venu serrer ma main. Et le bras était rentré. Et à côté de lui, il y avait une marmite dans laquelle il y avait, je sais pas, il y avait la chair humaine mélangée avec le sang. Et à côté, il y avait un gros serpent. Et ce gros serpent euh, euh, avait sauté sur moi pour s'enrouler sur mon corps. Et il avait mis sa tête comme ça. Et il y avait un livre que je devais prendre dans la gueule de ce, de ce serpent-là. Voilà. Donc, toutes ces choses, j'ai vécu ça. Et le premier ministre me dira que toi, tel que tu es là, tu es un enfant issu de la prophétie de la, prophétie de la sorcellerie. C'est-à-dire que, selon lui, il me disait que ma naissance était liée à une prophétie de la sorcellerie. Donc, il y avait une prophétie qui était donnée dans le monde de la sorcellerie. Et selon cette prophétie, c'est par cette prophétie que moi, je devais venir. Et voilà, cette, cette malchance était tombée sur ma mère qui attendait famille. Et finalement... Euh, moi, on m'avait pris du ventre de ma mère. Bon. Mmh. Jusqu'à aujourd'hui, ici, je pose la question même, je pose la question même dans mes prières. Je n'ai jamais eu de réponse. Mmh. Je n'ai jamais eu de réponse. Je me retrouve dans le monde de la sorcellerie. Là, c'est à l'âge de deux mois. Bon, en fait, je me retrouve dans le monde de la sorcellerie. Et de là, on me prend, on m'amène dans les pandémoniums. Et après le temps que j'ai passé là, dans le pandémonium, en commençant par... Le monde Armstrong, en monde Armstrong, direction domaine marial. De là, on m'amène encore dans le royaume marin, à côté de Marie Madeleine, la dame de toilette. Et tout ce temps que j'ai fait là-bas, et après, ma mère va concevoir. Et quand elle va donner naissance à un garçon, euh, l'enfant le qui était enroulé dans des cordons, lorsqu'on va lui donner le nom de Mujinga, le nom, un mauvais nom, qui signifie quelqu'un qui est lié. Et c'est comme ça que moi, on va m'envoyer partir du monde de ténèbres que je vienne prendre possession de ce corps. Et il fallait, il fallait prendre la forme d'un serpent. Et étant un serpent, il fallait maintenant mordre l'enfant. Déposer dans son corps un venin. Et à partir de là, j'ai expliqué tout comment ça s'est passé dans la salle de réanimation. Et cet enfant a été transféré dans le monde astral. Voilà. Et toutes ces choses-là, c'est un enfant innocent, mais cependant sacrifié. Sacrifié par la famille, passant par la sorcellerie. Alors, si aujourd'hui, moi, je suis tel que je suis, en fait, je ne cesserai jamais de dire merci à Jésus et je ne pourrai jamais manquer de mots pour exprimer ma gratitude au devant de Jésus. En fait, ma vie, c'est comme un mystère. Et ma vie elle-même dépasse même mon entendement. Il y a des fois, quand je me mets à réfléchir, à penser, à penser, à réfléchir sur ma vie, donc, je ne fais que pleurer. Et je peux même faire toute une semaine sans... Donc, je peux même faire même une semaine sans la paix. Donc, je peux faire une semaine, je manque la paix. Je n'ai pas la joie. Je me pose mille et une question. Il n'y a que le Saint-Esprit qui vient souvent me consoler. Qui vient me consoler. Que le Seigneur lui-même avait permis que je puisse passer par ce monde-là. Pour découvrir les réalités de ce monde. Et au moment opportun, revenir dans ce monde pour les dévoiler sous forme de témoignage, afin d'éclairer les enfants de Dieu. Et aujourd'hui, gloire soit rendue à Jésus, 
Parce que quand je regarde le nombre d'âmes, mmh. il y a une vidéo que j'ai vue sur, sur YouTube, une vidéo de, 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 de mon témoignage, avec plus de 4 300 000 vues. Vous voyez 4 300 000 vues. Donc il y a des âmes qui viennent au Seigneur, il y a des âmes qui viennent au Seigneur, il y a des âmes qui sont sauvées, il y a ceux-là qui reviennent sur le droit chemin, il y a ceux-là qui reviennent à la raison, il y a ceux-là qui voient, qui voient le voile tomber de le, de, de, devant eux, il y a ceux-là qui voient les écailles tomber de leurs yeux. Alors c'est toutes ces choses-là, moi je bénis le Seigneur et je dis, gloire soit rendue à Jésus-Christ, voilà, pour ce qui est de ma réponse, cet enfant réellement était un innocent tout comme moi, mais cependant les gens animés de mauvaise foi, basés sur leur méchanceté, ils nous avaient imposé leur volonté, mais le Seigneur a renversé la situation pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Voilà, alors c'est bien compris, euh, le frère Albert, je pense qu'il est satisfait de votre réponse. Alors nous prenons le frère Freddy, qui nous a appelé à partir du Gabon, et il a dit qu'il a le vertige lors de la prière. Voilà, c'est pratiquement ça. Donc quand il, quand il, quand, quand il commence quand à prier, quand, quand il, il sent le vertige, voilà. il, ouais. il a comme tendance de tomber tout ouais. ça. Mmh. Alors j'ai demandé au frère Freddy, qui, a, qui nous a appelé à partir du, mmh. Gab, du Gabon, de bien vouloir, euh, comment dirais-je, nous appeler, m'appeler, passant par le numéro plus 243, non, non, euh, en fait, plus 243, 97, 63, 44, 0, euh, 94, qu'il nous appelle après l'émission, et nous verrons comment suivre son cas, et l'aider, afin qu'il devienne stable, sur le plan spirituel. Il y a la soeur qui nous a appelé à partir euh, de la France et les, de, de Magada, ma, Madagascar. Ga, ma, Madagascar. Voilà, j'y arrive. Mm -hmm. Elle nous a appelé, appelé à partir de la France. Elle dit qu'elle elle se sent combattue par, euh, par sa mère. Mm -hmm. Donc elle s'est rendue compte, elle avait donné sa vie au Seigneur. Et, elle était... Elle savait, elle n'avait pas l'habitude de faire de combats spirituels. Bon, alors, elle s'est rendue compte que euh, c'est sa mère qui est à la base de, de blocage mmh. dans sa vie. Et elle veut savoir comment arriver à, à comment elle, elle peut faire. Et elle a déjà posé la deuxième question, mais qu'on qu n'a pas bien compris. Voilà. La deuxième question, bon, parce qu'il y avait une interférence. Ouais. Il y avait quelqu'un d'autre qui appelait en direct, donc qui appelait par, euh, qui, fait, qui a fait un appel normal. Mmh. Du coup, ça, ça a bloqué le WhatsApp. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Alors, si je dois répondre par rapport à sa première mmh. question, donc, comme elle a découvert que c'était sa mère qui, qui, qui l'a combatté, donc moi, je pense que nous pouvons l'aider par des prières. La première des choses qu'elle veut en fait, qu'il faut qu'elle fasse, c'est éviter de tomber dans la haine. Mmh. Hein? Parce que si elle... Euh, elle tombe dans la haine automatiquement. Mmh. Ce sera difficile de combattre l'ennemi mmh. avec les, la, les armes de l'ennemi. Voilà. La seule chose que nous devons haïr, c'est le péché. Mmh. Et comme la crainte de Dieu, c'est la haine du mal, donc nous devons haïr le péché. Mais euh, même le Seigneur Jésus, selon 1 Jean 3, 8, il n'est pas venu pour combattre l'homme. Il est venu pour combattre les œuvres du diable dans mmh. l'homme. Mmh. Donc c'est comme ça. Donc là, elle peut nous appeler. Au numéro plus 243 97 63 44 094 quand elle nous appelle à ce numéro nous saurons comment faire le suivi l'aider pour que cette situation soit décantée le même dieu qui m'a sauvé moi il est capable d'accorder la délivrance à quiconque lui fait confiance donc on peut faire ça comme ça voilà alors il y a une soeur qui nous a appelé euh, de, du ghana et... Bon, la question n'a pas été bien comprise. Hein? Mmh. Oui. Bon, ce que je peux dire, c'est ceci. Alors, vous savez. Bon, elle a dit qu'elle a, en, qu a euh, en fait élevé. Bon, en fait, qu'elle a fait grandir euh, la fille euh, de, son, mari. de son mari. Mmh. Mais après, euh, lorsque elle est allée chez sa mère euh, biologique. biologique mmh. Des retours, elle a senti qu'il y avait un changement. Un changement. Oui, et, et elle, elle a fait un rêve. Juste après ces rêves-là, la fille a commencé à, à vouloir partir. Mm. Oui, donc, euh, en fait, euh, d'une manière générale, lorsqu'une personne est dans le ténèbre et que la personne se sent démasquée, mm. oui. elle cherche toujours euh, des échappatoires, cherche toujours 
certains, des, des astuces pour euh, mmh. s'éloigner. Mmh. Et surtout, quand, euh, surtout quelqu'un dans le de ténèbres, quand il sent que euh, il est découvert, donc euh, quelqu'un de ténèbres ne peut pas mmh. rester encore. Donc c'est comme ça. Parce qu'une personne qui vit dans le ténèbres, lorsqu'elle se sent découverte, elle devient faible. Oui. Un sorcier, dès mmh. qu'il sait que vous, vous êtes conscient, vous, vous, vous savez qui il est, automatiquement il devient faible. Il ne peut pas opérer en toute liberté. Voilà. L'ignorance, c'est quelque chose que les sorciers aiment. Quand les enfants de Dieu sont ignorants, là, ça leur fait du bien parce qu'ils opèrent sans être démasqués. Voilà. voilà. Alors, euh, ce que je peux ajouter, c'est par rapport à tous les, les internautes, les gens qui nous suivent. Euh, moi, en fait, le pasteur Jonas, je dis Didier, j'ai reçu de la part de Dieu une vision. Et cette vision a deux bras. Le deux bras, c'est d'abord l'église et Christ, église évangélique, Christ notre salut. Et le deuxième bras, c'est le ministère international prions pour le monde. Et Christ, c'est l'église que je, que, que je gère, que je dirige, l'église sur laquelle le Seigneur m'a établi pour paître son, son, son troupeau. Mais le ministère international prions pour le monde. Là, c'est dans le monde entier. Alors, nous sommes en train de, 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 de restructurer. De restructurer donc, le ministère prions pour le monde afin de venir en aide par la prière à tous les enfants de Dieu éparpillés à travers le monde. Il y a beaucoup de gens qui ont adhéré à prier pour le monde et je demanderai même à d'autres personnes qui me suivent, passant par le témoignage, passant par Vaille Dealer, d'intégrer le groupe Prions pour le monde. Pourquoi Parce que dans Prions pour le monde, il y a des prières que nous allons commencer à faire. Déjà, euh, à ce niveau, nous avons d'abord la prière matinale. Donc, chaque jour, à partir de 4 heures du matin, heure de Paris, il y a la prière matinale qui prend 1h30. Donc, la durée, c'est 1h30. De 4, donc, à partir de 4 heures, juste ou, ou à la limite, 4h30, heure de Paris. Donc, là, on a la prière matinale. Nous prions, nous donnons une petite exhortation. Et nous prions par rapport à l'orientation que le Seigneur nous donne. Et là, tous les membres de Prions pour le Monde, même les nouveaux venus, qu'est-ce qu'ils doivent faire Ils peuvent seulement euh, télécharger sur leur euh, téléphone une application qu'on appelle Microsoft Teams. Donc, dès que vous êtes dans Play Store, vous pouvez facilement télécharger l'application Microsoft Teams. Voilà. À partir de là, une fois que vous êtes intégré dans Prions pour le Monde, vous aurez le lien. Chaque fois qu'il y a la prière à 4h du matin, là déjà, vous aurez une notification. Donc, ça va arriver chez vous. Automatiquement, vous cliquez sur le lien bleu. Dès que vous cliquez directement, vous allez vous retrouver avec nous dans la prière. Alors, nous allons prier comme cela. Mais, à partir de la semaine prochaine, nous donnerons maintenant un programme de prière le matin, midi, le soir. Nous allons donner le programme, il y aura des suivis, il y aura les enseignements, il y aura beaucoup de choses qui vont se faire parce que déjà il y a beaucoup de gens qui sont dans Prions pour le Monde. Donc le même ministère Prions pour le Monde, il y a déjà sur WhatsApp, il y a au moins cinq, cinq groupes Prions pour le Monde. Mais avec le même, le même programme et bientôt déjà, je pense la semaine prochaine, nous aurons déjà Prions pour le monde 6. Et là, il y a beaucoup de choses que nous allons faire. Il y a l'intercession. Il y a des gens qui vont nous donner leurs problèmes, leurs cas. Et même en direct sur YouTube et sur Teams, nous allons faire ce qu'on appelle l'intercession intercontinentale. Nous allons commencer à prier avec les gens du monde entier, faire une forte intercession par rapport aux problèmes que les gens ont. Il y a beaucoup de problèmes que les gens ont. Il y a, beaucoup, il y a des gens qui ont trop de problèmes. Et nous devons le soutenir. Nous devons prier. Alors la question qui revient, comment ouais. intégrer Ah, comment intégrer Prions pour le monde Prions pour le monde. Il suffit seulement d'envoyer de, un message. Voilà, d'envoyer de, juste un message au pasteur Jonas par, par, sur WhatsApp 
au numéro que nous avons donné, ou bien il suffit seulement de, de voir le lien, le lien que nous envoyons sur le statut. Donc on, on envoie le lien, celui qui veut intégrer dans plus pour le monde, il peut intégrer passant par le lien. Donc il faut avoir vos, vos coordonnées, ouais, le, le numéro de téléphone. Le numéro de ouais. téléphone, c'est mmh. déjà donné. Oui. C'est déjà donné, c'est plus 243, 97, euh, 63, 44, 0, 94. Plus 243, euh, plus 243, 97, 63, 44, 0, 94. Il y a déjà beaucoup de gens, même des serviteurs de Dieu, des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, qui sont déjà en grand nombre. Et nous allons aussi donner l'occasion aux serviteurs de Dieu, aux servants de Dieu, de pouvoir partager la parole de Dieu, de conduire la prière avec le pasteur Jonas qui va appuyer la prière avec son témoignage, avec des révélations, des fortes prières à travers le monde. Et vous verrez très bien que le Seigneur va faire de grandes choses. Déjà, il y a beaucoup de témoignages. Aujourd'hui, j'ai reçu plus de 10 personnes qui ont fait des témoignages sur base de ce que... Donc, le Seigneur, le Seigneur a fait dans leur vie, passant par prions pour le monde. Mmh. Il y a beaucoup de gens qui sont vraiment touchés. Il y a beaucoup de gens qui sont euh, visités par le Seigneur. Le même Dieu qui m'a sauvé, moi, qui m'a délivré, moi, il est en train de faire son travail à travers le monde. Il est en train de libérer. Il y a des personnes qui sont guéries. Il y a des personnes démonisées qui sont délivrées. Il y a des blocages, des problèmes de blocage qui sont décantés. Et tout ça, c'est le Seigneur qui le fait par sa toute puissance donc l'application qu'il faut télécharger c'est Microsoft Teams T-E-A-M-S voilà, qui est comme ça voilà, je pense que c'est la fin là on est Bonny Verdict Béa vient de me signaler que c'est pratiquement la fin c'est pratiquement difficile de prendre, euh, de prendre les appels avec euh, les minutes qui nous restent, il nous reste presque 5 minutes pour euh, terminer, mm -hmm. alors c'est difficile de prendre les appels euh, pasteurs. Non, moi je n'ai pas de problème. <rire> voilà, c'est difficile de prendre les appels. Alors on peut juste. Quelqu'un euh... qui demande le nom de ceux qu'on doit télécharger sur. Je vois quelqu'un sur. Euh... Euh... Il y a, a quelqu'un qui nous écrit. Quand je vois dans le chat de, face, de Facebook, ouais. euh, il y a quelqu'un qui demande, qui dit le nom de ceux qu'on doit télécharger, c'est Microsoft. Teams. Mais avant cela, il faut d'abord être, être, avoir été être intégré. Donc, l'intégration d'abord, et puis voilà. vous téléchargez l'application. L'application ouais. sera, sur, sera installée sur votre, sur votre téléphone, votre smartphone, vous, via euh, Play Store. Play Store, déjà, oui. vous avez ça. Et à partir de là, dès que vous intégrez Prions pour le Monde, chaque, hmm. donc, à toutes les heures de prière, vous aurez des notifications. Hein, vous aurez ouais. des notifications et vous déjà dans Prions pour le Monde dès que c'est l'heure de la prière automatiquement le secrétariat ou en fait euh, parce qu'il y a le secrétariat de Prions pour le Monde il y a la présidente de l'intercession c'est maman, maman Lily qui est en France mmh. qui est à Paris en France il y a l'intercession du pasteur Jonas c'est maman Marie qui est aux états unis et maman Chiadonai qui est en Côte d'Ivoire il y a euh, mmh. le département uni pour bâtir là on fait la prière de serviteur pour soutenir l'œuvre de Dieu afin d'aller de l'avant c'est maman Gisèle qui est au, au niveau de, 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 des états unis au niveau de Colorado donc il y a toute une organisation et par la grâce de Dieu nous sommes en train d'arranger de, de, les choses il y a aussi un département qu'on appelle les ouvriers du Seigneur avec tout cela qui entre dans prions pour le monde qui ont besoin d'une formation pour devenir serviteurs ou servantes de Dieu, nous leur donnons une formation chaque mardi et chaque jeudi. Donc, il y a aussi le culte qui se passe chaque mercredi à 21h, heure de Paris, et chaque dimanche à 21h, heure de Paris. Là, nous prions, nous adorons, nous chantons pour le Seigneur, et aussi nous partageons la parole de Dieu. Il y a le serviteur de Dieu, il y a par exemple l'apôtre Armand du Cameroun, qui vient aussi prêcher là-bas, donc moi-même je prêche là-bas, il y a vraiment euh, nous sommes là vraiment en tant qu'enfants de Dieu et nous faisons tout ce que, qui est conforme à la volonté de Dieu afin de faire éclater 
la gloire de notre Dieu. Voilà. Voilà, en tout cas, oui. c'était un plaisir aimable. Et nous voilà. nous excusons aussi par rapport mmh. à cette émission d'aujourd'hui. Donc, c'est une émission qui est improvisée. Improvisée. Improvisée ouais. par rapport au programme qui a été donné parce que en principe c'était hier mm. que l'émission devait avoir lieu mais il se fait que bon, comme nous avons lancé un appel mm. nous sommes en train de nous sommes en train de, de chercher comment euh, euh, réunir le, le matériel c'est à dire nous sommes en train de chercher comment euh, remplacer ou euh, bah, le, le mot m'échappe qu'il faut là Renouveler, renouveler, voilà, merci, merci mon frère Bonny, pour, pour renouveler le matériel pour que nous puissions donner un travail de qualité. La dernière fois, on avait utilisé une caméra et l'autre caméra, c'était Canal de Vie qui nous ouais. avait aidé. Mmh. Donc, mmh. c'était Canal de Vie qui nous avait aidé. L'autre fois, on avait utilisé une seule caméra et comme mmh. Canal de Vie avait besoin de sa caméra, mmh. donc on était vraiment bloqué. Donc, vous voyez, par rapport à tout ça, l'ennemi voyant. Ce que va et leur est en train de provoquer dans le monde. Mmh. L'ennemi s'était arrangé pour bousiller le matériel, pour ouais. nous attaquer de ce côté-là. Voilà pourquoi nous réitérons encore euh, notre, euh, notre euh, demande, ce que nous avons lancé la fois passée, mmh. par rapport à ceux-là qui veulent soutenir l'œuvre de Dieu, qui veulent nous aider par rapport à, à une caméra, un trépied ou toi. Donc tout ce que le Seigneur vous met à cœur. Ça sera vraiment bien pour nous aider à vous donner. Et ça un va permettre d'améliorer euh, le travail. Oui. oui. Donc les choses, mmh. les choses qui, qui font mal au diable sont toujours combattues. Oui. Mmh. Voilà. Il y a, quand on se met là pour parler de la part du Seigneur, pour dévoiler les œuvres de ténèbres, pour répondre aux enfants des dieux qui ont des mmh. préoccupations. Et le diable n'est pas content. Mmh. Et là, il nous attaque d'une manière ou d'une autre. Il y a, il y a, a d'abord, c'est ma santé, c'est le poison, c'est ceci, maintenant c'est le matériel, tout, tout, tout. Donc le diable veut à tout prix qu'on arrête. Mais vouloir ou pas, que le diable le veuille ou pas, nous n'allons pas arrêter. Ouais. Dieu va nous soutenir, passant par vous qui êtes en train de nous suivre. Et je pense que nous irons de l'avant avec ce programme que ouais. Dieu nous a donné. Merci. Voilà, espérons que euh, demain on peut être là pour... Euh... À la lumière de la parole. Comme... À la lumière de la parole, nous <rire> oui. sommes là. On va, mm. on va faire de notre mieux mm. pour euh, être là. Mais s'il y, mm. y a une prévue, ouais. le secrétariat va signaler. Okay. Donc, mm. euh, Maman Daniel va signaler cela. Mm. Mais nous sommes en train de nous battre oui. euh, mm. pour que nous ayons le, le matériel de qualité afin que nous soyons aussi en mesure de donner... Euh, un travail de qualité. Donc, nous avions été soutenus par euh, euh, mon frère qui est au Canada, le frère euh, l'évangéliste Éloge et Kissi, mm. qui nous avait envoyé une caméra. Et, mais malheureusement, l'ennemi a fait ce qu'il a fait. Et bon, Dieu, par sa grâce, va nous aider et les choses vont reprendre, vont aller euh, comme Dieu veut que ça se fasse. Voilà, merci beaucoup. Je sais qu'il y a de ceux-là qui ne sont pas du tout satisfaits parce que ils n'ont pas eu l'occasion de poser leurs Le questions. Question. Ouais. Alors, euh, ça arrive, c'est pas la fin de de l'émission, bon, en fait, de cette émission, le pasteur Jonas vous écoute. Nous serons là par la grâce de Dieu la semaine prochaine, donc le mercredi. Donc, c'est le mercredi, c'est cette émission passera chaque mercredi des 12 heures à 14 heures, heure de Lubumbashi, 2 heures de moins en temps universel. Voilà, alors réservez toutes vos questions. Le pasteur Jonas est là, il vous répondra sans doute. Merci beaucoup, nous vous aimons de l'amour du Christ. Merci à Boni Verdict Béa. Merci à vous. Que l'éternel Dieu vous bénisse. Au revoir, pasteur. Au revoir, merci. Le pasteur Jonas Jedidia vous écoute. Voici la nouvelle tranche d'émission sur votre chaîne YouTube, Jonas Nkoutou, pas la chaîne officielle. Le pasteur Jonas Jedidia vous écoute est un temps d'échange entre l'homme de Dieu et les internautes. 
Posez toutes les questions possibles en toute responsabilité sur le témoignage du pasteur Jonas Jedidia et en rapport avec la parole de Dieu. Cette tranche d'émission sera essentiellement consacrée aux questions des internautes. Des questions déjà posées dans différents numéros de Va et Dealer seront passées en revue. À cœur ouvert et dans toute humilité, le pasteur Jonas Jedidia est à votre disposition. Abonnez-vous massivement et restez branchés sur la chaîne YouTube Jonas Nunkutum pas la chaîne officielle. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification.